Assalamu alaikum. Good morning, my dear students. Welcome back to our English class. In the last class, we studied a new essay, Dangers of Drug Abuse, written by Dr. Hardin B. Jones. Okay, today we can continue the class. What is the name of the essay? Dangers of Drug Abuse. Drug Abuse in the Abagadangala Kurichayrunu Namula discuss it. Chedu on the other. Adina Kurichala essay and Namula Padchu on the other. Okay. Then take page number 120. 120, second paragraph. First paragraph we discussed about the Hippocrates. The uh, Greek physician who is regarded as the father of medicine. Father of medicine. Namuda Arairuno Hippocrates. Ade Tinde Adeha Mane in the other day. The drugs in the AU, other bole medicine AU, contributed to the other. Okay. Contributed means he was the first to recognize that a remedy must take into account not only the symptoms of the disease. But also the constitution and habit of the patient. Then next paragraph. His principles have come down to us as the dictum that the medicine must specific, uh, specifically suit the disease and the patient. That is when there is a Disorder only a drug that specifically mitigates the disorder should be used. Any parayna de his principles, are they in the principles that tungle have come down to us as the dictum? Dictum means wise sayings, other either wise nor nile buddhiulla langile, nala buddhivaramai to parayan angle that made the medicine. Must specifically suit the diseases and patients. And the medicine, medicine must right, sure right, specifically suit the disease and patient. Patient in disease in suit title, Madana the another principle. Then that is when there is a disorder, disorder only a drug. Or a drug in a matram that specifically mitigates the disorder should be used. Then mitigate means to lessen. To lessen. Lessen. Then only a drug that specifically mitigates the disorder should be used. About drugs in the usage, usage of a disorder is the The drug should also have restorative effects ini drugs enu parayunnathu endanu create cheyunnathu oru restorative effect create cheyunu then uh, or it will unbalance healthy functions of the brain and body allengile drugs onnigile restorative effect create cheyunu allengil or it will unbalance healthy Functions of the brain and body. Brain in day, body day, functions in a unbalance. Balance is a healthy function. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Unbalance is a unbalance. Unbalance is a drug in the usage. Namade Sharida Tila Undakun the effect in the Parinade restorative effect on other that means it will unbalance healthy functions of the brain and body. Sharida Tila Sharida Tindayum brain in dayum Ariogi Gramai Tila Pravartan Engel de Thalam Thetikan E the Karnamaguno drug in the usage Karnamagun. Okay, the correlative of the pre this principle is that healthy person cannot benefit from taking a drug. That healthy person, a healthy person, a healthy person, cannot benefit from taking a drug. A drug use the benefit of the benefit of the benefit of the 
അപ്പോൾ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മളൊരു ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രഗ്സിലൂടെ യാതൊരുവിധ ഗുണവും ലഭിക്കുന്നില്ല ദിസ് ടു കംസ് ഫ്രം ഡിപ്പോക്രേറ്റ്സ് ഹു സെഡ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ക്യൂക്കിലി ലോസ് ദയർ സ്ട്രെങ്ത് ബൈ ടേക്കിംഗ് പെർഗേറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇപ്പോക്രേറ്റ്സ് പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺസ് ഇൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് നല്ല ആരോഗ്യത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ആരോഗ്യം ക്യുക്കിലി വേഗത്തിൽ ലോസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ദയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് അവരുടെ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ബൈ ടേക്കിംഗ് പേർഗേറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് പേർഗേറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെ അവരുടെ അത്തരം ആളുകളുടെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളുടെ ആരോഗ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ നശിച്ച് പോകുന്നു നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് ഈസ് സിമ്പിൾ ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെഡിസിൻസ് മെഡിസിൻസും സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് രണ്ടിനെയും വേർതിരിച്ച് പറയാൻ ക എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ലളിതമാണ് സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് ആർ ദോസ് ദാറ്റ് സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഹാസ് നോ നീഡ് ഫോർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ബട്ട് ദാറ്റ് ഗീവ് ദ യൂസർ എ സ്ട്രോങ് സെൻസ് ഓഫ് പ്ലഷർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ശരിക്കും സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രോങ് സെൻസ് ഓഫ് പ്ലഷർ നമുക്ക് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് സന്തോഷം തരികയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നു സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ദ ബ്രെയിൻസ് പ്ലഷർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇനി സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ബ്രെയിൻസ് പ്ലഷർ സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നമ്മുടെ പ്ലഷർ പ്ലഷറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ സങ്കടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് സന്തോഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രഷർ സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആനന്ദത്തെ സന്തോഷത്തെയും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സെൻറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യും പോയിട്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ദെൻ വി ഡു നോട്ട് നോ പ്രിസൈസ്ലി ഹൗ ദേ ഡു ദിസ് നമുക്കറിയില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല വെദർ ദേ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ പ്ലഷർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ആക്ടിവേറ്റ് ദ ത്രൂ കെമിക്കൽ മെമിക്രി എന്നൊന്നുകിൽ എന്തായിരിക്കാം നമ്മുടെ പ്രഷർ സെൻറ്റേഴ്സിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയായിരിക്കാം ഈ സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓ ആക്ടിവേറ്റ് ദം ത്രൂ കെമിക്കൽ മിമിക്രി അല്ലെങ്കിൽ വല്ല രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലമായിട്ട് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രഷർ സെൻറ്റേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കെമിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സംഭവിക്കാം ഇൻ ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ഐ വിൽ റെഫർ ടു ബോത്ത് പോസിബിലിറ്റീസ് ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഐ വിൽ റെഫർ ടു ബോത്ത് പോസിബിലിറ്റി രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉത്തേജനത്തിന് ഈ രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഓദർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഗവേൺ സെൻസേഷൻസ് മൂഡ്സ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് നോട്ട് ബൈ എ മാജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ബട്ട് ബൈ ആൻ ഇൻക്രെഡിബിളി കോംപ്ലക്സ് സീരീസ് ഓഫ് കെമിക്കലി റെഗുലേറ്റഡ് കൺട്രോൾസ് ദ ബ്രെയിൻ
സെൻഷെ ഗവേൺസ് ചെയ്യുന്ന മൂഡ്സ് നമ്മുടെ മൂഡ് അതുപോലെ തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് പ്രവർത്തികൾ നോട്ട് ബൈ എ മാജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും സെൻസേഷൻസ് മൂഡ്സ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ആക്സൻഷ് ആക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ എന്തല്ല ഒരു മാജിക്കൽ പ്രവർത്തനമല്ല മാന്ത്രികമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മാ മാന്ത്രികതയുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ബട്ട് ബൈ ആൻ ഇൻക്രെഡിബിളി കോംപ്ലക്സ് സീരീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റെഗുലേറ്റഡ് കൺട്രോൾസ് അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നത് വളരെ ഇൻക്രെഡിബിളായിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഒരു അതിസങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാണാനും കേൾക്കാനും അറിയാനും ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എന്താണ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് കെമിക്കലി റെഗുലേറ്റഡ് കൺട്രോൾസ് ഒരുപാട് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കൺട്രോളിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ദെൻ ദീസ് ആർ ഈസിലി അപ്സെറ്റ് ബൈ സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ വളരെ എളുപ്പം ഈസിലി അപ്സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബൈ സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ വളരെ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇളക്കം തട്ടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സെ സ്റ്റിമുലേഷൻ നടത്താൻ കഴിയും ദെൻ ദീസ് ആർ ഐസിലി അപ്സെറ്റ് ബൈ സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് ദീസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഈസ് അപ്പാരൻറ്റ് ഇൻ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് ഓൺ ദ മെക്കാനിസം ദാറ്റ് കൺട്രോൾ പ്രഷർ ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് അഫക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഓൺ ദ മെക്കാനിസം ദാറ്റ് കൺട്രോൾ പ്ലഷർ ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് സംതൃപ്തി തരുന്ന അതുപോലെ നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന പ്ലഷർ തരുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന ആ മെക്കാനിസത്തിൽ പോയിട്ടാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവാണ് ആർക്ക് സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ ഡ്രഗ് യൂസേഴ്സ് ക്രേവിങ് ഫോർ ദ ഡ്രഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ബട്ട് ഹി ഫീൽസ് ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇനി ഒരു ഡ്രഗ് യൂസറെ ഒരു ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾ സ്ഥിരം ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ക്രാവിങ് ഫോർ ദ ഡ്രഗ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹി ഫീൽസ് ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ അയാൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രഗ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് വളരെയധികം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും തേർഡ് ടൈം ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും അത് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ യൂസേജ് അതായത് അളവ് കൂട്ടും ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മദ്യം കഴിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്കറിയാം മദ്യപാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നിന് ഉടമയായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആദ്യം അവരൊരു ഇത്തിരിയായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രുചി നോക്കിയതാണെന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രുചി നോക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ആ ഇത്തിരി കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് അത് കാര്യം അതുകൊണ്ട് കാര്യം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓരോരുത്തരും അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡിക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും 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 ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും ഈസ് ബ്രെയിൻസ് പ്ലഷർ റിഫ്ലക്സസ് സീം ടു ബി വീക്കെൻഡ് ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിമുലേഷൻ അതിന് കാരണം എന്താണ് ഈസ് ബ്രെയിൻസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്ലഷർ റിഫ്ലക്സ് സീം ടു ബി വീക്കെൻഡ് അതെന്തായി മാറും വീക്കായി വീക്കായി മാറും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് പ്ലഷർ വരുന്ന ആ ഒരു സ മെക്കാനിസം അതെന്തായിട്ട് മാറും വീക്കായിട്ട് മാറും കാരണം എന്താണ് ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിമുലേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള സിമുലേഷനാണ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴി ലഭിക്കുന്ന സിമുലേഷനും നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലഷർ മെക്കാനിസത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് ആ ഒരു സിമുലേഷനാണ് അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത്
ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് റിലീഫാണ് അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലീഫ് കിട്ടില്ല ആ ഒരു ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു തിരി ആ ഡ്രഗിൻ്റെ അഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു റിലീഫ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഫ്രം മിസറി മിസറി മീൻസ് സാഡ്നെസ് സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ ലൈഫിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രഗ്സിൽ പോയിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുക അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കുറച്ച് നേരത്തേക്കുള്ള ഒരു ആശ്വാസം മാത്രമാണ് ഈ ഡ്രഗിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് സ്പെൻസ് ദ സസ്പെൻസ് ദ ഇൽനെസ് ഓഫ് വിത്ത്ഡ്രോവൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ സെൻസസ് സ്റ്റിൽ റീച്ചസ് ദ ബ്രെയിൻ ഇനി ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ സെൻസസ് സ്റ്റിൽ റീച്ചസ് ദ ബ്രെയിൻ ബട്ട് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് അനേബിൾ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ദ പ്ലഷറബിൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്ന സെൻസസിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിയില്ല ബ്രെയിനിന് കഴിയാതെ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതേ ചിരിയുടെ ചിരിയാണോ സന്തോഷത്തിൻ്റെതാണോ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെതാണോ ഈ വരുന്ന ഉത്തേജനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ എന്തിനു വരും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് സംഭവിക്കും ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് അനേബിൾ കഴിയില്ല ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ വിവരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിയാതെ വരും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് കഴിയാതെ വരും ഇൻ്റർപ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ അൺ പ്രഷറബിൾ ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രഷറബിൾ ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് നാച്ചുറലി അറ്റൈൻഡ് പ്ലഷർ ആൻഡ് ലാർജസ് ദ സെൻസ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ സെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ യൂസേജ് ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻസ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തരാൻ ആർക്ക് കഴിയില്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് കഴിയാതെ വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ എടുത്തത് വരെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഇന്ന് ഞാനൊരു ടാസ്ക് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഇതുവരെയുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ എടുത്തത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തരാം ഓക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വായിക്കുന്ന വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ വായിക്കുന്ന വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തരാം ടീച്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് തരുന്ന ഒരു പുതിയ വർക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഇത് ഇതോടുകൂടി ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അസലാമലൈക്കും